Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya Yang tidak bisa kita hitung betapa banyak ni yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi dan kita ketahui di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan ujiannya kepada kita. Memberikan Ujian berupa wabah Wabah penyakit yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia Tidak hanya kepada sebagian negara Akan tapi hampir merata seluruh belahan dunia ini Maka di antara hal yang harus kita ketahui Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Adalah kiat-kiat Bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah penyakit ini Segera mengangkat bala yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat manusia sekarang ini Dan yang harus kita ketahui sebelum kita menjelaskan tentang beberapa hal Sebab-sebab kiat-kiat agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini adalah yang harus kita ketahui wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah bahwasanya wabah penyakit bala yang sedang ada sekarang ini tidak akan bisa hilang tidak akan bisa terangkat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka kita harus sedikit mengkoreksi sebagian orang yang mengatakan kita harus melawan virus ini kita harus uh, berusaha untuk menghilangkannya dan seterusnya tanpa dikaitkan dengan izin Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah kata-kata yang salah seorang muslim yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan, dia akan meyakini dan mengetahui bahwasannya virus wabah yang sekarang sedang ada ini tidak akan bisa hilang kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia turun dengan izin Allah dan dia pun bisa diangkat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Om muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ada pun Kiat-kiat syar'i, asbab asyari'ya yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat bala, mengangkat wabah penyakit ini adalah dengan beberapa cara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara cara tersebut yang bisa kita lakukan adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Sebagaimana kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menurunkan bala bencana kecuali karena sebab-sebab yang dilakukan oleh umat manusia sebab-sebab dosa yang dilakukan oleh umat manusia karena dosa-dosa mereka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala bencana dan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengadab sebagian kaum karena sebab dosa yang mereka lakukan maka tentunya terkala kita ingin bala ini, wabah ini diangkat dari kita, hendaklah kita banyak-banyak beristighfar Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan dosa-dosa yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa istighfirun Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab suatu kaum Selama mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka perbanyaklah istighfar, wahai kaum muslimin Jangan sampai di waktu-waktu wabah penyakit sedang Menyebar ini kita malah semakin banyak berbuat dosa kepada Allah. Nauzubillah. Jaga diri kita, jauhi maksiat. Jangan sampai kita berbuat dosa. Sebaliknya, hendaklah kita beristighfar kepada Allah. Memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu SWT. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah penyakit ini. Yang kedua di antara cara yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu SWT segera mengangkat wabah penyakit ini adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu SWT. Allah berfirman, Fadkuruni adhkurukum. Ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Maka kalau kita berzikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita dan mudah-mudahan 
Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat wabah penyakit ini dan di antara bentuk zikir kepada Allah yang paling afdal adalah dengan kita salat mendirikan salat meskipun terkadang kita merasakan bahwasanya di akhir-akhir ini kita tidak bisa salat berjamaah dikarenakan pemerintah kita menghimbau agar kita salat di rumah jangan sampai ada perkumpulan-perkumpulan yang banyak maka tetap kita mendirikan salat di rumah-rumah kita mudah-mudahan dengan kita menjaga salat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah dan bala yang sedang menimpa umat manusia sekarang ini. Kemudian berikutnya di antara hal yang bisa kita lakukan di antara sebab-sebab syar'inya adalah dengan kita memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, mengeluarkan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu subhanahu rahimahullahu taala pernah mengatakan lis-sadaqati ta'thirun ajibun fi daf'i anwa'il bala. Sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam hal menghindarkan diri kita dari balak dari bala bencana Allah Subhanahu wa taala walau kanat min fajrin aw zalim meskipun sedekah itu berasal dari orang-orang fajir dari orang-orang zalim kalau seandainya mereka sedekah sedekah itu bisa mempengaruhi diri mereka, mereka bisa terhindar dari bala kata beliau meskipun dari seorang yang berdosa, meskipun dari seorang yang zalim, bal min kafirin, meskipun dari seorang kafir. Dengan sedekah yang dia lakukan itu bisa menolak diri dia dari bala Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala yadfa'u biha anhu anwa'an minal bala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghindarkan bermacam-macam bala dengan sedekah yang dilakukan oleh seorang termasuk wabah penyakit bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang kita lakukan wahai kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wa hadza amrun ma'lumun indan nas dan ini adalah perkara yang diketahui oleh umat manusia khassatihim wa ammatihim baik orang-orang yang khusus ataupun orang-orang yang umum. Wa ahlul ardi kulluhum mukhirruna bihi dan uh, penduduk muka bumi ini mengetahui seluruhnya. Bahwasanya hal ini benar li annahum qad jarrabuhu karena mereka telah mencobanya. Mereka telah mencoba wasanya dengan sedekah yang mereka lakukan, balak-balak yang Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala angkat kembali. Maka hendaklah kita memperbanyak sedekah, mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam jenis sedekah. Bisa sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ditambah lagi akhir-akhir ini banyak di antara umat Islam ataupun umat manusia yang mereka tidak memiliki pekerjaan karena mungkin diberhentikan dirumahkan oleh perusahaan-perusahaan sebagian kaum muslimin semakin merasakan kesulitan ekonomi dalam masa-masa sekarang maka hendaklah kita memiliki kemampuan berbagi menyedekahkan harta kita menginfakkan harta kita mudah-mudahan dengan infak dan sedekah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah penyakit ini virus corona ini dengan segera kemudian kiat yang terakhir adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat segera wabah virus ini. Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkannya dari negeri-negeri kaum muslimin secara khusus ataupun dari dunia ini secara umum wahai kaum muslimin. Maka kita berdoa dan carilah waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di sepertiga malam kita. Ketika antara azan dan iqamat dan waktu-waktu ijabah lainnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga tatkala kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba kita bisa melaksanakan ibadah sebagaimana biasanya bisa melakukan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sebelum virus ini ada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mudah-mudahan mengangkat segera wabah penyakit ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan wabah penyakit ini agar segera mengangkatnya dari dunia ini wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh